Regarding po doon sa issue ni Norman Mangusin at ni Francis Leo Marcos, I think that it, wala, pong, wala po ako nakikitang problema doon. Maligayang pagbabalik kapatid, gaano katotoo ang mga kumakalat na balita tungkol sa tunay na pagkatao ni Francis Leo Marcos na isa daw siyang scammer, na isa daw siyang may pending na kaso. Well, malalaman yan dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding hindi ka malalamangan. Kaya naman kung ako sa iyo ay baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button kasabay ng pagkalembang ng kampana para lagi kang updated sa mga video ng maaari mong kapulutan ng aral. Medyo mahaba-haba ito siguro kapatid, kaya grab a cup of coke, coffee and make yourself comfortable. Noong last video natin tungkol kay Francis Leo Marcos ay talaga namang marami ang nag-comment at sinasabing peke lamang siya na hindi totoo ang kanyang pagkatao at hinihingi ang opinion ko tungkol dito. Well kapatid alam nyo kung panonoorin natin ang video ay nabanggit ko doon na medyo kontrobersyal nga talaga ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi natin pinag-usapan yun. Appreciation video yun sa kanyang mga nagawa at ginagawa para sa ating mga kababayan. Bago pa man, kumalat ang kanyang itinatagong sikreto ay nagkaroon na ako ng kaunting kaalaman tungkol doon. At dito sa video ito, pag-uusapan natin isa-isa ang mga bagay na yan. Ilan ito sa mga sinasabing naging kaso, issue o tunay daw na pagkatao ni Francis Leo Marcos. Uunahin natin ang kanyang Certificate of Marriage. Dito pa lang kapatid ay marami rin na tayong malalaman kung sino nga ba si Norman Mangusin tulad ng ipinanganak siya noong September 29, 1979 sa Bulacan. Sa Marriage Certificate ay ikinasal siya sa babae na may pangalang Maria Cristina Caber. Ang pangalan naman ng kanyang magulang ay Gilbert A. Mangusin at ang ina naman niya ay Remedios Antonio. Isa ito kapatid sa mga kumakalat na litrato kung saan makikita sa pinakakanan si Francis Leo Marcos at ang kanyang mga magulang. Isa naman ito sa mga litrato ng kanyang kasal na nasa Facebook page mismo ni Francis. Ngayon, hindi ko alam kung ang pangalan ng babaeng ito sa litrato ay Maria Cristina pero ang sigurado ako ay isa itong kasalan. Wala naman sigurong magahalikan ng ganyan pag may family reunion, di ba? Hindi naman pinalagpas ni kapatid na Leo Marcos ang akusasyong ito laban sa kanya. Ilan ito sa mga sagot niya sa mga taong nagpapakalat nito. Marami po nagsulputang mga pangalan yung ano-ano, Norman Mangusin. Ako po si Francis Leo Marcos. Hindi ko po kasalanan kung sino ako at kung ano ako ngayon. Yan po ay kasalanan ng nanay ko. <laughs> Pwede ko ba sisihin yung nanay ko? Nanay, bakit Francis Marcos ay pinangalan mo sa akin? Pati naman nananahimik na mga mangusin, nadadami pa rito. <laughs> yung Francis Leo Marcos, eh awa ng Diyos, oh. ako naman ho ay acquitted. Kinasuhan ako ng ganto, ako naman ho ay dismissed. Who I am today, it is because of my mother. Ngayon, ang balita ko po, eh, marami daw pong magkakaso sa akin dahil nga po doon sa aking ginawa, eh, tatanggapin ko yan, makikipag-usap po ako sa korte, walang problema. Regarding po doon sa issue ni Norman Mangusin at ni Francis Leo Marcos, I think that it, wala, pong, wala po ako nakikitang problema doon. Eh, pinahanap ko nga ako kung may record nga yung Norman Mangusin ng kasamaan, eh, wala naman yung criminal na ginawa eh. Bakit anong kinukonekta nyo sa akin? Sinasabing nakuhanan ang litratong ito. Sa litrato makikita si kapatid na Francis at may hawak itong ginto. Base sa mga sabi-sabi online ay nahulid di umuno siya sa isang entrapment operation dahil sa pagbebenta ng peking ginto. Ang serial number na mababasa sa gold bar ay AU Sumatra number 38224773. Alam nyo kapatid, hindi ako nagtutubog ng ginto kaya hindi ko masasabi kung peke ang gintong ito o totoo. Wala akong kaalaman doon. Minsan ko na nga rin napagkamalang nagbebenta ng ginto ang Goldilocks. <clears throat> okay, mabalik na nga lang tayo doon sa topic natin. Anyway, hindi niya naman pinalagpas ang kumakalat na larawang ito. Sa isang video ay sinagot niya ang mga paratang sa kanya. Panoorin natin ang ginawa niyang clip. This time, magsasalita na ako. Ayan, mukhang magandang topic yan. 
Unahin po natin tong ano, yung kumakalat yung picture ko na may hawak-hawak po akong gold bar. At ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng peking gold bar. Una, higit po sa lahat, hindi yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun. <laughs> yun po ay totoong ginto at ibinigay ko sa aking kaibigan. <laughs> hindi ko po pinagbili, ibinigay ko lang. Alright? Yung pong ginto na yon may patunay po. Kasi po ako, pag may ipon, pag may sobra, hindi naman ako mahilig magbango, ibinibili ko po ng gold bar, eh, ng gold sa arangge. Para isang kalakalahating kilo, para isa isang kilo, one-fourth, one-fourth kilo. At na marami pong magpapatunay niyan, kahit pamunta po kayo ng arangge, tanungin niyo po yung aking pangalan, especially kay Bobot Biliberan, no? kaya, kaya doon sa mga nagtitinda ng tingitingin ginto ron, ay kung mga dalawang pong kilo ho, ako huy bumili na. <laughs> ay, dahil gusto ko mag-invest sa ginto. So, you know, ay tinutunaw at uh, ginagawa kong uh, uh, pinagagawa kong para. Para buo po siya. Na pagka ako po'y nangailangan, eh, yun din po ay aking tinitipak-tipak at ibinibenta ko rin po dun sa arangke kung saan tumaas na yung presyo. Ayun! Ganun po yun. Kahit i-verify nyo sa arang, kay lahat ng mga nagtutunaw ng ginto ron, isa po ako sa mga bumibili ron. Ayan, kahit may very specific, isa sa pinakamalaking taga-beta ng ginto po dyan ay si uh, Bobot Biliberan. Ayan. Ayan o. Uh, ako pinakamalakas mamili dyan. Pagka kumit- may, may pera po ako at sobra, so eh, mag invest po ako sa gold. So, yung pong picture na yun, nakakalkal lang po sa album ko yung kung saan uh, natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako ng, uh, ng, uh, 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 ng ganong kalaki, nakabuo ako ng bara sa aking pag-iipon-ipon, ay natuwa po ako, ipinost ko po. Pero yun po itinago ko po sa email ko sa aking unang uh, email. And nahak po nila yung aking unang Facebook. Ayun na po, ginagamit na po against me. Uulitin ko po, hindi po ako na-engage sa kahit anong pagtitinda ng ginto dyan o kahit anong klase ng transaction ng mga gold-gold dyan. Hindi po kasi ako naniniwala dyan. Kung gusto po nyo ng ginto, mamili kayo sa Felix, magmina kayo. Kung may pera naman kayo, mura po ginto sa arangke o de pagtaas, ibenta nyo rin. Ganun lamang po. Kasi po ang ginto ay commodity po yan na hindi bumababa at hindi, uh, kah- laging tumataas. Pagdating ng panahon, hindi, natutu- hindi nagugunaw, hindi nawawala. Okay? Tatimingan nyo lang po yung pagtaas at pagbaba. So, that's how it is. That's how we play. Ang sinasabi rito sa kumakalat na balita ay ginagamit daw di umano ni Francis Leo Marcos ang pangalang Marcos para maging mas malaki ang impluensya niya sa ibang tao at panggagansyo. Isa ang sulat na ito kung saan di umano, July 8, 2019 ay sumulat ang First Lady na si Imelda Marcos sa mga otoridad kung saan pinaiimbestigahan niya ang ilang mga tao dahil daw ginagamit ang pangalang Marcos sa kanika nilang mga propaganda. Lima ngayon ang pangalang pinaiimbestigahan at kabilang si Francis Leo Marcos doon. Makikita sa number 2 ang mga katagang. Tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Francis Leo Marcos. Sinasabi niyang anak siya ni Dr. Pacifico Marcos, ang kapatid ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sinasabi ni Francisco Marcos na siya ang tagapagmana ng mga ari-arian ng mga Marcos at ginagamit niya ang litrato ko sa social media para makapanghikayat ng mga Chinese businessman na gustong makipaggalakalan sa Pilipinas at ang mga charitable causes ang pangakit niya roon. Ngayon, pinadala ang liham na ito kapatid sa NBI Taft Avenue, Manila. Alam nyo kapatid, kung tatanungin nyo ko kung totoo ang liham na ito ay masasabi kong me 50-50 siguro. Let me explain. Ito ay dahil kung bibisitahin mo ang page ni kapatid na Francis ay makikitang kasama niya mismo doon sa dalawang litrato si Imelda Marcos. Heto ang isa. At heto naman ang isa. Ngayon kapatid, kaya ako nasabing 50-50 akong naniniwala kasi come to think of it, hindi birong tao si Imelda Marcos. Hindi ka basta-basta makakapagpapicture sa kanya lalo pat kung bubusisiin mo, ang litrato ay hindi ito sa public places. Maiintindihan ko pa kung sa kampanya ito noong nakaraang taon pero in this case, parang may private meeting sa kung anong dahilan. Isa pa, hindi ito stolen, tipong nag-gate crash kapatid na Francis at nag-photobomb na lang bigla. 
mapapansin kasi na game na game naman sa pagpapapicture si First Lady Imelda Marcos. Alam niyo kapatid, in this day and age ay talagang napakadaling pikein ang isang bagay. Isang halimbawa dyan ay ang tinatawag na deep fake. Ito ang isang halimbawa. President Trump is a total and complete dip. Now, you see, I would never say these things. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. What more? Kung sa simpleng papel ito gawin, siguradong napakadaling pikein. Pero on the other side ay may kaunting bahagi pa rin ng isipan ko ang naniniwala sa liham na ito. Kasi kung titingnan mo kung kailan na i-upload sa Facebook ang dalawang larawan, makikitang ito ay noong June 3, 2019 at ang liham naman ay July. Which makes sense dahil maaari ngang magamit ang litrato sa kung anong dahilan. Nalaman na lamang ito ni Imelda one month matapos na kunan ng litrato. You'll be the judge. Ito ang isa sa pinakatiniting ng hidden agenda ng mga netizen tungkol kay Francis Leo Marcos. Sinasabing ang pagtulong niya sa mga may hirap ay pakulo lamang at pagdating ng 2020 ay tatakbo siya bilang isang senador. Well to be honest sa inyo kapatid ano, wala akong kahit nakatiting na nakikitang kamalian dito kung tatakbo man siya o hindi. Ladies and gentlemen, 2020 na at darating ang araw na magiging obsolete na ang mga telebisyon at ang magiging pangunahing pagkukunan natin ng impormasyon ay true internet. Well kung ito ang nakikitang teknik o plano ay okay lamang yun. Hindi ba't noong mga nakarang eleksyon ay samot sari ang ginawa ng mga kandidato para lang makakuha ng boto sa mga mamamayan. Mayroong bigla na lang naging traffic enforcer. Mayroong biglang naging makajos pero napakaraming kamera ang nakatuto. At higit sa lahat, if you think you've seen it all, mayroon pa ngang nagbudots. This is just to name a few sa mga weirdo at kakaibang ginawa nila para makahakot ng boto. At kung papapiliin ako kung anong mga taktika ang gusto ko ay I will choose Francis Marcos any day. At hindi naman niya talaga itinatago ito. Ano? Makikita sa kanyang official Facebook page ang litrato kung saan nagsasalita siya at ang headline ay mga nagbabalak tumakbong senador. Pero, pero... Ito ay kung tatakbo siya kasi nang galing na mismo sa kanya na wala siyang balak tumakbo sa 2020. Panoorin natin ang video niya. Hindi po, wala akong plano sa politika. Pero hindi ako tatakbong politiko at ayoko mamulitika. Nasarap po ng buhay. Uh, pagkatapos po ng when everything going to be alright, ako po ititigil na sa aking pagbablog. Ngayon kapatid, hindi ko masasabing ito ay totoo o hindi. Kailangan na lang nating maghintay ng 2022. So see you kapatid after 2 years. 2016, nang hinuli daw siya sa kasong estafa o panluloko para makakuha ng pera. At ang claim ay kaya daw siya naninirahan sa Green Meadows ay para daw hindi agad mahuli ng mga otoridad kasi hindi daw sila madaling nakakapasok doon. Well, isa yan sa mga tinalakay ni kapatid na Francis Leo Marcos sa isa sa mga live videos niya. Panoorin natin ang clip na ito. Meron pa po lumabas. Ako raw hinahuli ng police dahil sa kasong uh, uh, tapa. Ay, hindi ho totoo yun. <laughs> yan ho ay dismiss na kaso. Okay? At ang kalabang ko po yan, ang nagkaso po sa akin is, uh, wala ho, mabigat yung kalabang ko eh, uh, city, ano? Pro city prosecutor. Uh, pero dismiss po yung kaso na yan. Okay? At saka hindi po ko inaresto ng police. Nung nalaman ko pong ako'y may kaso, nagvoluntary surrender po ako. Ayan. Tapos dismiss po yung kaso. Ngayon, hindi ko mapapatunayan kung totoo ito o hindi. Depende kasi yan sa kung ano ang iisipin mo. Papanig ka ba sa isang balita na ikinalat ng kung sinong tao sa internet o paniniwalaan mo ang eksplanasyon ni kapatid na Francis Leo Marcos? You make the choice. Mayroon pang isang kaso kung saan nagkaroon siya ng isang programa para magbigay ng mga libreng salamin para sa mga taga-bagyo. Panoorin natin ang video ito. 2009, ako po ay uh, kinasuhan ng uh, Integrated Philippine Association of Optometrists Baguio 
dahil ako po ay nag-optimum eye care program sa Baguio. Pero may visit order na po yun. Yun po ay visit na. 2009 pa po yun. Opo. Ah, yan naman po ay sumurender ako. Kaya po ako nakasuhan is sa pagtulong po rin sa mamamayan. Dahil po nag-launch po ako ng optimum eye care program kung saan po ang namimigay po ako ng libreng check-up, libreng salamin sa mata sa lahat ng mamamayan. Opo. So yung po mga may-ari ng optical clinic, eh kinasuhan ako. Uh, dahil wala ho silang kita. Sa isang post na ginawa ni Romualdez na lehitimong pumangkin ni Bongbong Marcos ay sinabi niya ang mga katagang ito. Sinasabing ang Francis Leo Marcos ay hindi related sa kanya o sa kanilang angkan. Ang tunay na pangalan niya ay Norman Mangusin, which is kung iisipin mo, isa sa pinaka-credible na pwede nating sabihin tungkol sa tunay na pagkataon ni Francis Leo Marcos. Pero ang problema ay sa hindi maipaliwanag na dahilan ay dinilit niya rin agad ang post. Ngayon, kung ako ang tatanungin ay I can look this in two ways. One is maaaring ayaw niyang mabasya o ang kanyang pamilya dahil maraming tao ang suportado ngayon si Francis Leo Marcos. Or number two, may kung sino sa kanyang pamilya ang nagsabi sa kanya na si Francis Leo Marcos ay kaanak mo. Hindi lang siguro sila masyadong magkatikit. Dahil baka malay natin hindi niya alam ang buong istorya ni Francis Leo Marcos. At ayun kapatid, dyan matatapos ang unang bahagi ng ating video tungkol sa tunay na pagkataon ni Francis Leo Marcos. Mahaba-haba talaga kapatid at marami-rami ang ating pag-uusapan. Pero bibigyan ko kayo ng kaunting insight, sneak peek sa kung ano ang susunod na pag-uusapan natin. Ang clue ay may isa ring kilalang scammer. International scammer ang siyang naglalabas ng orihinal na pagkatao ni Francis Leo Marcos. Humihingi ako sa inyo ng pasensya kung mabibitin kayo rito pero war not kapatid, bukas na bukas ay gagawin na rin natin ang ikalawang bahagi ng video. Laging tatandaan na sa panahon ngayon hindi po pwede ang panay oo lang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik dahil sa bawat kwento ay natatago ang katotohanan. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye!